让国宝活起来。这里是大型文博探索节目《国家宝藏》，本节目由水井房第一房独家冠名播出。一看，我们就是一个年轻的节目。我们有多年轻？我是零零一号讲解员张国立。文物的价值究竟是什么？最近我在国家宝藏密密麻麻、绵绵不绝的弹幕评论里，学会了一个新词儿，叫“共享记忆”。没错，文物是民族的共享记忆，包含着我们民族最初的美、感动和信仰。本季国家宝藏。首次集结全国九大博物馆，与我们一起共享民族记忆。他们是即将迎接紫禁城第六百个春秋的故宫博物院，包罗中国古代艺术万象的上海博物馆，第一座由国家投资兴建的大型综合博物馆——南京博物院。见证华夏文明多源头格局的历史艺术博物馆——湖南省博物馆；华夏之中，上古文明开源之地——河南博物院；以周秦汉唐四朝文明定鼎天下的陕西历史博物馆；集荆楚文化大成的湖北省博物馆。传颂万年越地长歌的浙江省博物馆，新中国的第一座博物馆——辽宁省博物馆。大家可以通过 CCTV、国家宝藏的官方微博、微信进行互动投票。接下来，让我们跟随杨志刚馆长走进国家宝藏。本期节目的主角——上海博物馆。海纳百川，有龙乃大。千面魔都上海，有一座永不落幕的大舞台，汇聚了百万余个独特的灵魂。我是上海博物馆的看门人杨志刚，现在。就让我带你进入被誉为文物界半壁江山的上海博物馆。这里汇聚着历史的重量，他们跨越千年，将中华青铜文明完整的历史轨迹展现在我们面前。经过了上千年的化学反应，共同书写了一部青铜史书。他们刚柔并济，收放自如，是当之无愧的中国美术之魂。无论是俊逸还是端雅，朴拙还是玄妙，这些技法精湛的作品，更是为我们描绘出了一部中国书法简史。这一件件传奇。就像是无数苍劲挺拔的文字，为我们讲述着整个中国古代文明。我是杨志刚，我在上海博物馆等待你，探索历史的乐城之星。上海博物馆的杨志刚馆长为特展推选出的第一件入选的国宝是什么？它的守护人。又是谁？自古以来，中国人都讲究义不直叙，情不表露，给人一种神秘朦胧感。这一点在中国烹饪里表现得尤为明显。西方厨师做菜一般精准到克，所以他们有各式各样的凉气。而中国讲究适量、少许，即便是同一道菜，都会有千差万别的味道。但这并不意味着中国人不追求精准。我今天要守护的国宝，就是一件精准凉器。
这就是你要守护的国宝——商鞅方石。哟，这一提到商鞅，大家想到就商鞅变法，这跟那个商鞅变法有什么关系吗？在这个变法当中呢，其中有一个很重要的内容，就是把土地从国有变为私有，嗯、那么只要统一交税就行了。那么交什么税呢？要交粮食，粮食就需要有粮气，那么这粮气呢，就要标准，就得统一。你看啊，他在这个底部啊，有一个秦始皇二十六年的诏书。二十六年，皇帝。竟并兼天下诸侯，前守大安，立号为皇帝，乃招丞相、状、婉、法度量，则不一，欠以者皆名一之。很难想象，两千多年前秦国，从混乱迈入标准，要经历多少艰难坎坷。商鞅方生，不属于一个人，而是属于一个国家。他的背后藏着秦国崛起的秘密，更藏着中国一统的强大力量。我是商鞅方生的国宝守护人黄磊，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人黄磊。我是国宝守护人黄磊，我要守护的国宝是商鞅方生。听到商鞅的名字，大家一定会想到商鞅变法，而我身后的这件国宝，就是商鞅变法的珍贵遗存，它通长十八点七厘米。重四百八十克。据方生侧壁的铭文记载，商鞅在变法时将此器容量定为一升，并以此为标准统一了秦国的粮气。而最让我震惊的是，这个小小的方生好像成为了秦国的传国之宝，一直沿用到了秦始皇时期。据方生底部的铭文记载，秦始皇统一中国后。又以此器为标准，统一了全国的粮气。为什么秦国能从战国七雄中脱颖而出，成为中国历史上第一个统一的帝国？这个答案就藏在这个小小的方生里。我是黄磊，我将带大家一起走进商鞅方生的前世传奇。商鞅方生的前世传奇，就发生在秦始皇时期。公元前二百二十一年，秦王嬴政灭六国，一统天下。统一后的秦始皇面临着两项巨大的考验：一，是在全国范围内统一法度、文字、度量衡；二，要应对接踵而至的刺杀行动。我们的前世传奇就从历史上那次著名的刺杀讲起。自古成业容易，守业难。如今天下疆域虽已统一，但律法、制度，甚至普通的良器，都混乱不一。恐难长安，陛下，是时候动手了。命魁壮、王婉火速入宫。不、哦，陛下，那高渐离入宫已有三月。
眼下虽无异动，但放在身边实在不妥。不如一个瞎了眼的琴师，能有什么作为？自今刻起，六国残余刺杀行动从未停息。高渐离既是荆轲友人，又是燕国门客，臣以为还是稳妥些的好。你高渐离前来击筑，诺。陛下，是否贼心不死？一试便知。陛下，琴师高渐离带到。臣高渐离参见陛下。快快请起。谢陛下。琴师眼睛不变，无需多礼。李斯，你看朕随口开了句玩笑，你怎么还就当真把琴师的眼睛？军下，司役是鲁莽，给秦师赔罪了。看在朕的面子上，原谅他如何？臣区区一秦师，理应听从陛下差遣，不敢有任何怨念。本说秦师为友人做了一曲一首歌。不知斯可有耳福一闻呢？无心之作，恐难登大雅之堂。谈者无心，听者怎会有意啊？诺。参见陛下。迎起。谢陛下。二位丞相今日有耳福了。秦师高渐离将重现《易水歌》。哼，素闻高渐离击筑儿歌，宾客无不涕流而去。今日能一览秦师风采，荣幸之至。二位丞相，请看，这是，此乃百年前孝公期间大梁造未央变法时所造标准梁器，更是我大秦崛起的见证。土地改公为私，梁器公平公正，大秦子民皆以勤耕为荣，是以粮仓充足，国富民强。早在陛下决心扫灭六国之时，便将这小小的方声视为强国重器，为的就是一统之日，将大秦的亮器乃至律法制度普及天下。世人说，秦国富强，皆靠未央立法，但朕以为。立法易，执法守法难。若不是百年间大秦子民齐心协力，执法守法，不会有今日。啾啾大秦，齐心一统。回状王完，臣在。即日起，尔等以此方声为标准，发放全国郡县。
统一大秦梁气，切勿有分毫之差。诺。二位丞相。我大秦如此之大，此事先从哪里开展呀、啊？先从秦师故里燕地开始如何？相信不逾半月，燕地的百姓定会心甘情愿做我大秦子民。<笑>狗仗烧死！潜伏三月，忍受失明之痛。秦师的毅力还真是叫人佩服。不能替金可为燕国复仇，一是不悔。要杀要剐，来个痛快！那你受死。李斯，别慢。秦师言重了，只要秦师甘心做我大秦的子民，朕自会待秦师为上宾。高渐离宁愿一死，你不做齐国奴？奴！如今大秦天下一统，你也是朕的子民。<笑>秦国。荒蛮之地，野蛮之人，诸子百家倘有一人出自秦国，还望谈六国归降。秦国虽无名士，但山东六国名士皆在大秦争名。穆公重用楚国百里奚，宋国简叔，晋国匹豹，公孙之兼并二十国，称霸西戎。孝公重用魏国商鞅，实施变法，国富民强，大败楚魏，扩地千里。惠文王重用魏国张仪，拆散六国合纵，转为连横。昭王重用魏国范雎，远交近攻，蚕食诸侯。如今，五国李斯，更是助阵，破六合，成帝业。帝业。也问问六国百姓答不答应？大秦法度量，今以复明为本，六国百姓平和不答应？听，听，方声拿来，读给他听。十八年，七遣卿大夫众来聘。冬十二月，已有大梁造，央。原居十六寸府，分寸一，为生。百年前，山东六国皆言变法。试问，是谁真正变人质为法质？又是谁将变法进行到底？让我燕国也曾有过变法，哼！我大秦仅仅一个标准良器就能沿用百年，分毫不差，更何况那数以万计的富民之策？那我堂堂大燕就败给这一小小的方生不成？方生虽小，但他的背后是大秦延续百年的强国之计，更重要的是。百年间，大秦子民上到八十老妪，下到三岁孩童，尽尊统一法度，如此秦国怎能不强？山东六国纵然人才辈出，但绝无大秦子民执法守法乃至强国的决心。你可以杀朕。世人尽可以杀朕，但就算阵亡、秦亡，统一强国的改革也将进行下去，影响千秋万代。
通元前二百二十一年，秦始皇下令全国车同、书同文，更令葵状、王绾统一各地法度量，并将此事刻于商鞅方生。至此，中华民族实现了第一次真正意义上的统一。商鞅方生上面呢，留有两段铭文，两个不同时期的，一段是秦孝公十八年，也就是公元前三百四十四年的一段铭文，内容是关于商鞅变法和统一度量衡。第二段铭文是秦始皇二十六年，也就是公元前二百二十一年留下的铭文。这个时候，秦始皇已经兼并天下，并已经称始皇。那么，这样的一件文物，叠加了两个不同时期的两个历史事件，两个事件跨度在一百多年，正好是战国群雄。到天下归一的这么一段狂飙突进的历史年代，商鞅变法涉及到废井田、重农桑、统一度量衡、实行郡县制等等。商鞅方生是商鞅变法遗存的唯一一件遗物。欢迎欢迎黄老师，魏老师。刚才我演了，您看了吗？看了，看了哈啊！演的秦始皇，嗯，演的真好。但是你这演完了以后，我得向你发个难。您说，您说刚刚这故事吧，咱们是讲的是国家宝藏啊，二十七个前世的传奇中，最让我惊讶和最不靠谱。这怎么不靠谱啊？你说我们说的是国宝商鞅方生、嗯，你怎么就不讲商鞅，讲一个高渐离刺秦王的故事？这让我有点摸不着头脑，想不通。那其实开始呢，也想讲一个就是商鞅变法的故事。对呀、啊，但是呢，了解这个国宝之后呢，我发现其实他最牛的，嗯，并不是这个方生的这个出身，而是什么呢？是他有了这个方生之后，秦国一直以他做一个标准器。嗯，然后呢，在这几百年当中一直没有变过，从这个国家的执法部门到守法百姓啊，都坚定不移的坚守这个体系。后来我在想，凭什么是秦国啊脱颖而出，统一了中国？靠的可能不是一个人或者几个人，还是要靠整个全国人民齐心协力遵守统一的法度。说得好。咱们现在其实是生活在一个有统一标准的社会。嗯。那我们很难想象，如果我们没有一个统一的标准，我们的生活怎么办？哎，没错。桂老师就是给您举个例子，比如说啊，就以吃饭为例子吧。对啊，吃饭。一个士兵在雍城当兵，嗯，标准伙食呢是米面一斤，嗯，他呢吃的非常饱，过了不久呢给他调动了，调到平阳当兵，因为那个计量器不一样，米面一斤吃不饱了，而且肚子还挨饿，成八两了，哎，成成三两了，没准三两，哎、对对呀、啊，标准不统一、嗯，吃饭都变成吃亏了。通过前世故事，我们能够明白商鞅方生的背后是一个整个国家。执行改革强国的一个决心是，但是商鞅方生本身发挥了什么作用？你刚才还没有跟我们讲。你看啊，这商鞅方生关乎到一个国家的经济命脉，但这事儿呢，我说就不准了，咱得请个专业的老师来说。这悬念咱们是越聊越大。嗯，那么我们就请黄磊为我们开启商鞅方生的今生故事。几千年前的秦国，开启了用统一标准治国的先河，而以商鞅方生为代表的量器标准，给民以食为天的时代，构建了一套稳定、公平的经济秩序。几千年后的今天，仍有一群人延续着求精准、恒公平的神圣使命，夺万物，量天地。计量是生活的眼睛，看似平常的一天。处处都离不开计量，决定食用安全与健康隐患，仅在毫微之间。一片普通面包的防腐剂添加，最高限量不超过千分之二点五。计量标准就是我们要守护食物安全的第一道防线。WiFi 有辐射危害吗？计量结果可以证言，更可以给你值得信赖的答案。正常 WiFi 的辐射量小于每平方厘米十微瓦。远低于影响人体健康的最低量值。
真实的安全感，来自于最实在的计量数据。我们从不守之耻、居守成生、迈步定某的计量历史里走来，商鞅方程所代表度量衡的统一，开启了中华民族一统的时代。今天，更加精准的量子计量，打开了标准领跑者的新纪元。求精准，夺万物，量天地，衡公平。我从事计量工作二十年，解计时量，我们要做的还有很多很多。有请中国计量科学研究院院长方向先生。观众好，我叫方向，我来自中国计量科学研究院，他的职责就是建立、保存、维护，并且持续改进国家的计量基准和最高的国家测量标准。一定是最权威的专家了，是吧？那咱们这个商鞅方程最早的标准计量仪器。回答这个问题之前啊，我得说一下，商鞅方程啊，在我的心目中间呢，相当于是个圣物。它非常珍贵啊、哦，但是要说它是最早的，倒不尽然。哟，不尽然还，因为中国的计量啊由来已久。嗯，最早可以追溯到上古时代的神话故事。神话？对，就像我们看到过的《伏羲女娲图》。补天嘛。对啊，伏羲手里拿的就是锯，用来丈量的。哦哦，规矩的锯。对，其实这个锯啊，它是象征着权力和秩序。哦、嗯。嗯而女娲手里拿的是龟，哦，龟，哎，圆龟似的，对对对，我以为是筷子，我小时候看的时候，你<笑>看，这个龟呀、啊，实际上我们经常说的是圆龟，它是用来研究天象的。哦，其实中国最早的历法啊，就叫做女娲历。哦，这龟和锯啊，其实都是典型的计量仪器。幸亏黄磊老师是教表演的。他要是教其他的，他跟孩子们说：“你看，女娲拿了一双筷子在天上，<笑>还要吃什么呢？一会儿。”计量啊，或者说这个度量衡啊，它其实是呃为了交换才有了衡量。那么在商鞅之前啊，嗯，采用的是直观的方法。什么叫直观的方法？大概齐是吧？大概齐，哎，国立哥，我这有一堆猪肉，黄磊，我这有一堆羊肉，我们俩完了，差不多，来，兄弟，就这意思。我不同意。你为什么不同意？为什么呢？这个里头啊会出现矛盾。嗯，你这一堆大，他这一堆小。对，这个时候呢就用了一些直观的方法。我们有几个成语，可能大家都知道，叫“不守之耻”。不守之耻、嗯。对，举手成身。对对对对，举手成身，举手对吧？还有“迈步定母”。但这很不精确。很不精确，你的和我的是不一样的。对呀、啊、对呀、啊，要用那个时候的方法呀，我就把姚明雇到我们家来，哎，专门让他去买米。我让他去量地<笑>，<笑>这样就是会出现很多很多的问题，嗯，所以需要一个统一的标准。这个商鞅方程啊，它上面啊有铭文，而且是最高权力者秦孝公命令刻上去的，它就代表了一种皇权。上面刻着皇上颁布的诏令，就意味着所有的人都要遵从商鞅方程的标准。当时呢，就会有官吏啊，拿着这个方身到四处、到各地去检查。这个方身呢，实际测出来的这个容积啊，应该在两百零二毫升左右。据史料记载，他当时的这个误差允许到多少呢？允许到百分之五。哦，那很精确。对了，到零点零五升，超过这个就要罚。哦。我还想问一问啊，从世界范围看，其他国家统一标准最早能？追溯到什么时候？在这个一八七五年，当时啊，在法国的巴黎成立了国际度量衡局。这个度量衡啊，和我们在两千多年前的商鞅变法统一的度量衡的元素是一模一样的。哦，这厉害了！要说我们五千年的文明为什么能够从未间断过，这跟我们很早就统一了度量衡有非常密切的关系。其实这里头啊，我最崇拜这个商鞅方程最重要的地方叫做以度审容。以度审容，对，商鞅方程是现在世界上现存的采用这种科学方法的一个这个量器。我们现代人呢觉得特别简单
，长乘宽乘高等于体积，哎，多多简单呢、啊。但是别忘了，这是在两千三百多年前，商鞅方式呢有非常精确的测量数据，它上面的一个铭文，它这个是十六尊五分尊一为一身，就是以十六又五分之一寸，嗯，为一身。哦、oh. ，这就叫做以度省容，度指的是长度，用长度来描述容量。容量，这个科学定义啊，其实一直沿用到今天，未来也会是这样。是的，是的，是的，这是它最具有科学内涵的地方。对对对对。那么方院长，我们现在使用的标准量器是什么样的？现在使用当然不再是商鞅方身的这种形态了，但是它的内涵还是一样的。我们可以请几位啊同事来给大家展示一下现代的商鞅方身，有请，欢迎你们到来，来欢迎欢迎各位到来。这个是医生，医生就相当于我们商鞅方身。在当时的地位，啊、oh. ，这是一身，这个是两身、五身、十身和二十身，这是一套。其实还有更大的，也还有更更小的。别的不说，有开车的吧？知道你加二十升汽油的时候是多少了吧？<笑>这个金属量器啊，和我们的日常生活啊还是息息相关的。张老师说到这个加油的事了嘛，比如加十升油，然后呢？把加油枪插到量器里边，种完以后呢，再看这个量器里边这个油的量，最后这个量是多少？十点零三升的话，它就是合格的；如果是九点九升的话，它就不合格。哦，多一点儿不追究。呃，对于消费者来说，越多越好。<笑>但少的话，大家肯定是不乐意的。对对对以后我们车背后一人搁个这玩意儿得了。您先给我装到这儿，我自己再倒进去。<笑><笑>大家好，我从事的是微小容量检测工作。我手中拿的是一个微小容量的检测器具。目前，我们国家微小容量体积的测量下限能够达到一微升，这相当于一滴水的五十分之一。我们也能够得到稳定的测量结果。刚才他一说到一滴水的五十分之一的时候，这些孩子们全部哇，那是多小的一滴呀、啊！刚才我的同事呢讲的是小容量的，嗯。那么我就走另外一个极端，我给大家说一下我们国家现有的一些大型的储罐的检测。我天哪！哦、<笑>这回这回真是忘了。对啊，这就是历史金属罐啊、呃，它的面积呢大概能有一个足球场那么大，它的容积呢大概是十万粒左右。啊、呃，现在我们就是采用光学的计量方法呢来测量它的容积。如今的计量人呢、啊，依然是秉持着我们老祖宗的计量理念来打造现代的计量标准。我们计量院呢有个铯原子喷泉钟，这个钟啊，它可以达到什么样的水平呢？可以达到三千万年，不差一秒。其实这个三千万年，现在还远远不够，我们还要往前追求。我们到今年，我们要达到三亿年不差一秒。那就是说，这计量标准越来越精细，其实无形当中改变了我们的生活方式。那么，我们未来的计量会发展成什么样呢？这个问题提得非常好，就是在今年，国际计量单位要重新定义。嗯，哦，我们现在把定义改写成什么呢？光在真空中间三亿分之一秒所走的距离。那么，今年变化以后呢，意味着我们老祖宗发明的、沿用了几千年的以实物为标准。作为计量呃基准的时代的，画上了一个非常圆满的分号。分号，对，它的理念没有变，它的科学内涵没变，变的只是它的科学方法。那么未来，我们在说你的身高有多少的时候，你说我的身高多少个纳秒，也是可以的，对吧？长度、时间、电流，甚至于我们的重量、千克元气，都可以通过不同的方法。溯源到时间上面来，以后我们测量那可能就是连这个大海里有多少水都能测了。所以有一句话得改，对，海水不可斗量，可以量了，可以量了，可以拿光量。对，哎，这真厉害了。商鞅方生的前世今生告诉我们，一个国家只要有标准可测、公平可测
百姓自会兴起，延续千年的改革强国步伐自然会进行到底。感谢黄磊，感谢方院长，也感谢我们台上的三位中国计量人。接下来，我将为你们颁发国宝守护人印信，并请你们宣读守护人誓言。我是黄磊，我是方向，我们是新时代计量人，我们志愿守护商鞅方生，守护历史，守护强国之气。水井房六百年，每一杯都是活着的传承。让国宝活起来！这里是大型文博探索节目《国家宝藏》，本节目由水井房第一房独家冠名播出。本场角逐将在上海博物馆展开。杨志刚馆长推选的第二件国宝是什么？他的守护人又是谁呢？我是那英。我想大家一定都听过我唱的《国家宝藏》主题曲《一眼千年》。所以今天我也成为了一名国宝守护。李馆长，哎，今天您守护的这件文物，它的名字叫《南宋朱克柔克斯莲堂儒雅图》。像这幅作品，它是首先是以金线来做个地址，然后呢用墨墨线呢勾勒图案的轮廓，色彩呢是用纬线一点点的织就出来，然后图案呢是从下往上慢慢的呈现的，所以像这幅作品呢要花很长很长时间，经年累月才能织就。这盒简直细的，你看那羽毛，还有这个叶子。那荷花，就是他们这个色彩晕染的，太有层次了。从这件文物中，我不仅看到了它的细腻，也感受到了它的坚韧。不知道我这个北方女子，和这幅南方的艺术巨作《莲塘乳鸦图》，能够碰出什么样的火花呢？我是朱克柔克斯《莲塘乳鸦图》的守护人那英，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人那英。大家好。我是国宝守护人那英，我守护的国宝是朱克柔克斯《莲塘乳鸦图》。克斯，《莲塘乳鸦图》长一百零七点五厘米，宽一百零八点八厘米。此画无论从正面还是背面。都能看到盛开的莲花，拥抱一池的春水，双鸭惬意，乳鸭蒙蒙。无中的景象，蕴含着成双成对、相濡以沫的美好寓意。客是动词，如果你仔细观察，就会发现，在不同色彩的交替之处，以及各种纹路的边界，都有着。雕琢镂刻的效果，克斯之名就是由此而来。朱克柔便是矗立克斯艺术顶峰时代的第一高手。我是那英，就让我带您一起走进朱克柔克斯《莲塘乳鸦图》的前世传奇。
克柔克斯莲塘汝牙图的前世传奇，就发生在南宋高宗时期。当时，江东司之重镇松江，还出现了一位神秘的画家，其作品备受追捧。但除了一款朱刚印外，无人知晓其真身。朱刚，字克柔。其实他是江南大私商庞家儿媳，空有男儿志，却为女儿身。八年间，他一心只为一世，何事？我们就此讲起。自恨罗衣，演诗句。举头空羡，枉钟鸣。嫁入庞家二十年，锦衣玉食，却惆怅依旧，清愁所。挚爱作画，只能真人不露相，皆因这女儿身。文人尽夸，不过耳旁风。我朱刚。要的哪是这样的过眼云烟？八年前，决意迎难而上，只为织就天下第一的刻丝画。手中丝线微热，心中意气正浓。颜色不对，怎么能不对呢？就按照您的吩咐弄的。肯定是红花饼不够，啊，左边的减去一分，嗯，这里加一分即可。哎，我这臭脑子，手把手的都教不会。哎呦，夫人呢？不是我想夸您，您这本事它就是不一般。自打您入门，咱染坊丝线的染色糊涂糊涂的就翻了好几番。你说光这个白色啊，呃，就有银白、雪白、草白，就就就反反正买的人都连连夸好。这要是没您在，我们哪能分辨得出来呢？少来这套，下不为例啊！哎，要不然我就光你的胡子。可别介，可别介！哎呀，要不说你们这画家的眼睛啊，那就就是有点刁钻。哎呦，我可不是这意思，我是说我们这都是俗眼，您那才是慧眼。好了好了，快干正事去吧。哎，真的，您看一眼，盯我们一帮人看半天呢。<笑>交界。小翠儿，画出了吗？这是您要的画纸。我问你，画出了吗？哎，在那雅集上还没放热，就都被人收了去。正如我所料。而且那些文人们都说，这朱刚定是有什么难言之隐。难言之隐，我要的可是真人不露相呢。可柔，可柔啊！阿、啊、婆，我刚听老董夸你了。董总管过奖朱刚了。哎，什么朱刚？不好听。就可柔这个字，配得上你。儿啊，别成天盯着那些无用的画集。你这一手的克斯好活，把这别人没有的本事都用到我庞家的家业上，才是要紧。妈，家里的产业不是还有我吗？克柔喜欢作画，就让他画吧。天天护着他，嫁夫随夫。克柔啊，想你刚进门那年。织造的克斯屏风送给知县，那是真给我庞家正脸呐、啊！这么多年过去了，还出过如此像样的女工吗？阿婆，不就是像样的女工吗？我朱刚要么不做，要做，就做天下第一。呃，妈，呃，我想起来了，呃，克柔说她让后厨给您做了您最喜欢的豆蔻熟水。在东屋还热乎着呢，哦、是吗？啊，啊，哎，我去喝煮水吧。
妈言重了，你勿往心里去啊。我自小习话，爹爹不过只盼我有个好归处而已。十七为君父，总算了却了他的心愿。可一晃十多年了。我，你不过就是那个隐姓埋名的画家朱刚。你知道我的话，你早就知道了、哎。饶命，饶命，饶命，饶命！哎呀，可是你何必这么辛苦啊？你可是庞家的夫人呐、啊。可我心有不甘啊。对于朱刚来说，克斯屏风算什么？我要做更大的克斯。我要做天下第一的克斯画。你可知妇人一衣，终岁方就。那又怎么样？能下得了我朱刚吗？都到克斯南，而我却一笑而过。对我朱刚而言。技法身居其次，立心立气才自成高阁。谁要做文人青睐的写意山水？那是北方沈子藩之长，我何必人云亦云？一求无价宝，难得有情郎。日常才见余味，莲塘乳鸭，全家和美，出自我之手，自然。要与众人不同。哎，夫人，夫人，夫人，夫人！哎，夫，小声点，小声点，不，不要打扰他。嗯，有什么事跟我说。我有什么事儿？哦，我我我我想起来了，我全按照您的吩咐，把家里的老槐树刚开的花全都给采了。啊。当时太夫人气得直跳脚，在这个染房里边大闹呢。好好好，妈那边我自会安抚。啊、克柔说了，若染绿色和黄色，槐花是不可少的。克柔若要用，尽管给她去用。哎呀，不行，你现在就得去。太夫人说了，要打断我这条腿。你说我这腿要是打折了、哎，你不谁帮你保事啊？化作会合，我心中已明。天下尽知我朱刚又能奈何，唯动天下人之心，才是朱刚毕生所愿。我心生柔软，还愁手中之丝黯然吗？为君克采丝，从此执手衣，铅华尽。翠鸟与白鹭，绿荷。红莲畔，为君会双鸦，从此比翼飞。以丝代笔，尽述我心中自在向往。以画表心，手一池春水。乳鸦并排，白鹭成双，朱刚。南宋克孜第一之手，此图一出，从此再无二人。这件克孜作品的出现，至少跟两个社会背景是有关的。第一是跟当时克孜的造字工艺已经相当成熟分不开。第二个呢，是跟当时的。社会的消费和审美的这种导向分不开的，这个社会在追求一种生活的艺术化和艺术的生活化。女性特有的这种细致和耐心，使得朱克柔将这个长短腔发挥到了极致，形成了著名的朱克法。呃，蚕丝是一种蛋白质。紫外线会对它造成极大的伤害，同时它上面的颜料也是有机的，这样呢就是对光线的要求很强，所以呢它的这个呃制造环境呢还是比较严苛的。从南宋传到现在，能够保存的这么完好
，很有可能啊，这件作品刚一完成呢，就被装裱了。当时的收藏者，或者以后历代的收藏者呢，都对它的保存环境呢，做了一些，比如防潮、防霉变、防虫害的处理等等。作为刻石作品啊，有一个特点。相比其他艺术品来说，它的赝品非常少。那么，一是由于刻石的仿制成本高，再者是难度非常大。仿制一件像《莲塘有崖图》这么精美的刻石作品是难以想象的。哦，哈哈哈哈哈！老师好。哎呦喂，那英文老师，那好，你好，你好，你好，好久不见了哈。但是你的主题歌《一眼千年》，我听了好多好多遍，真是觉得唱得好。哪儿好？呃，哪儿都好。其实，其实我现在的目标就是必须要做一个合格的国家宝藏守护人。对，你看到原件了吗？我基本上是看到了。啊，怎么叫基本上看到了呢？因为啊，就其实我跟这这个文物就离这么近的距离，嗯、就是这样。比如你就是那文物啊。那我的。<笑>然后呢，我就在想啊，我是花眼了还是怎么了？这就是一幅画嘛。结果，嗯，是克斯。当时你没想唱啊？借我借我一双慧眼吧。就是特别感慨。对。一直在盯着那个他的所有的细节。嗯，说了这么半天，你以为你回答了我的问题了吗？嗯。No。我问的问题是，你看清楚了没有？那里面的鸭子、乳鸭、白鹭，甚至浮于水面的昆虫，都是成对成对的，对不对？是。但是，翠鸟、燕子和蜻蜓却都是单独的一只，为什么？是啊。嗯，我问你呢，你说什么是啊？是是叫一种回答吗？专家们推测，珍藏在上海博物馆的朱克柔克斯《莲塘乳鸭图》，并非是一件完整的克斯作品。很可能是从原件上裁剪下来的。那我就再问你一个问题：那这克斯《莲塘乳鸭图》都说的是通经断尾，到底是如何？哎呦，这个我就真的答不出来了。如果我要就顺着您这话说，观众一定会说我是在背台词吧？哎呦！不过我今天邀请来的一位克斯大师，他。与这朱克柔克斯的《莲塘乳鸭图》可是有着密不可分的深厚情感的。哦，那太好了！接下来，我们有请国宝守护人那英为我们开启朱克柔克斯《莲塘乳鸭图》的今生故事。一九七二年，香港知名实业家霍英东的女儿霍丽娜。受邀参观上海博物馆，在馆中，他对朱克柔的克斯作品《莲塘乳鸭图》一见倾心，并心生遗愿，想要拥有《莲塘乳鸭图》的复制品。然而，访遍了全国，也没能找到可以复刻这个作品的人。直到八十年代初期，霍利娜听说无线克斯厂的克斯技艺取得了一定的进展。于是，他又带着《莲塘乳鸭图》的照片慕名而来。全场二十多位克斯匠人看过之后，均不作声。然而，此时有一个人被推举了出来。这位当代朱克柔，究竟是谁呢？我叫马桂娟，我从二十岁才里面就出克斯的。你们一直做，做到现在，已经要四十多年了。克氏本来几千年下来都是王室享用，就是平民百姓不说看得到、听到没有听到过。从七二年进厂做克氏，那时候做克氏呢，做日本人的合法腰带。到八一年。霍丽娜小姐呢，就是要来复制朱克罗做的莲塘乳鸭。厂里面挑选我，我是觉得我跟他有缘，我说
我现在做了这么多年，对他已经是个离不开了。反正做的东西是先做下去的这种感觉。我们掌声有请马慧娟女士。马老师好。马老师，马慧娟老师。郭、哦、丽老师。哎呦呦呦！哎呀，老师啊。那英刚刚为我们讲述了说啊，这个霍丽娜两次到无限的克斯场，最终选定了您复刻这部作品。是的。啊，嗯、我们想您回忆回忆，当时是一种什么情形？当时呢？后来呢，来产的时候呢，我们产刚见不久。他当时来的时候呢，就拿了几张照片。嗯，我看了呢，就是心里有点没有底了。这么大的作品，我们以前没有看到过。那时候呢，师傅有点看出来我的心思了，他就跟我说了：“你不能去复制，估计厂里面没有别人能复制了。”对您太信任了，这师傅。我们听说呀、啊，您现在又做了一幅新的莲塘乳鸭图，我们先把它上来看一看，好不好？好的。最近在零六年重新复制的。零六年您又复制一幅？对，做了近一年吧。一年。哎，来来来，那英，这现在再看一看。刚才国立老师啊。一直考我，嗯，他考了我一个特专业的话题，就是这个克斯工艺里的通经断尾，嗯，到底怎么回事？<笑>通经断尾呢，就是通经呢有一个独特的技巧那一种，嗯，他通过微线的微微来回过来，使正反两面一样，图案都有了，正反，哎、嗯，两面都一样的。哇，没有正反的，这就是看了字。各、哎、位，这画没有正反的耶，到这边看一样的。这只鸭子的嘴是在这儿吗？是的。这是一个白鹭的头吧？这是一个小翠鸟吧？一模一样。明白了吗？明白了。明白了，你就去织两下子。在这儿有、哎、马老师，来来来来来，您再明白了，嘿，学的真快，来，您先来，嗯、哦，好的，两下子，好的好的。那叶老师，你看准了？我我我这个，这我我也得找一花镜啊啊！你，那英都带花镜，对，我能不老吗？<笑>哎，你说这个能不能就把一个人的性格也练得非常安静？那分什么人？我呀，你已经疯了，我。<笑>我这这我这看着这乱就你就,就你这性格，一礼拜以后再一找那英已经疯了。我蹲到这个角落上是谁得让我治？我跟他跟谁没完？你要做的时候呢，我教你啊，你这个穿过去，这个手拿，这个拿胡子，那么待会呢，这个穿过来的时候呢，这个要掉到这边的。哦，哎呦，这怎么挑啊？放里边一个，你要这样放进去，放在里边一个。这也太难了，这个放,放在里边去。我我放，别弄坏了。我要放的太惨啊！马老师，来，咱聊会儿天吧。哦哦，哎呦！哦，再一次感谢马老师，真的是太精湛了，这不是谁都能做的。这么精细的一个活，您就结合着这个。莲塘乳鸭图来给我们解读一下，啊，这幅作品难在哪儿了？它的莲塘乳鸭头呢，一个呢是很大。哦，可不嘛！你看，哎，那英，你看了没有、嗯？一般的织服就这么宽，你看了没有？是。可是这个呢，已经宽出它了，织机得特制。大了呢，它的层次啊，很丰富。因为层次多，所以内容表现的也多。内容表现的多了以后。它颜色也要丰富，对对对。那颜色一丰富，你的线就都很多很多，是不是？哎，是的，是的。对，现在就是像这个一个作品要两百多种，两百多种。光这一个太湖石，嗯，里面包含的颜色就有二十五个。二十五个？这不就是一个蓝吗？深蓝吗？对呀、啊。蓝的里面，你看这个太湖石里面。哦，淡淡的。哎，那英，这个我比你强。为什么
，因为这里头有渐变色，你没发现？对，为了做这个太湖色，我就是尝试贴线嘛，像这种过渡颜色什么的，不是光一个黄的、淡黄的、淡蓝的，嗯，有的颜色组合在一起。您能给我们现场看看，撕成四份是什么样吗？我们来看一看，来。哦，拿它一分二，拿它一分二，这样，嗯，就是二里面再分出来，二里边再分出，啊，再分出，分出很细的丝可以，哎呦，那，分出来，我看着呢，那看看，这样这样子这样子，哇，因为一分为四了，需要最细呢可以再分出来，再分出来可以了，这样分出来，哎呦，天哪，嗯，再分出来，那么你需要呢，就是有的颜色细的地方呢。可以是比较先细小的细节的方面、嗯。哎呀，要不然说艺术品呢，每一个细节都有智慧蕴藏在里面。我终于明白一件事啊，嗯、就是之前总听专家跟我说，缂丝是目前为止唯一一种没有办法用机械化操作完成的手工技术。对，也就是说，它太精细、太复杂了，必须要发挥人的主观能动性。才能够制造，是，这也正是，缂丝最珍贵的一个特点，对吗，马姐？对的，对，对的，对的，对的。你还真说的还真行，你别说。哎，我们给那英鼓鼓掌，好不好？那英老师，真的，真的。我们啊，这么珍贵的技艺，还真得好好的传承。马老师，后继有人了吗？现在呢，我就是觉得很欣慰的呢，我儿子，放弃自己的。工作，回到家里来跟我一起做客事了。真的？哎，那他来了吗？呃，他今天一起过来的。来来来来，请上来。都辞职了，全心全意跟着妈妈学做客事。到底什么动力让你做了这样一个决定呢？在我很小的时候，我妈妈应该说她的记忆应该在那个行业里面也应该算是小有名气了吧，并且受邀请到日本去。九个城市巡演，那时候在八十年代初，那时候是很少的。对对对，演示的时候那种现场的感觉，让日本人觉得哇，中国的手艺如此的令人震撼。他们觉得我妈妈手上的那个梭子那种翻转，就像有机器控制的一样。克斯团扇现在看到的是。其实现在确实知道克斯的人太少了，大部分人知道的都是国际的那些大牌的那些奢侈品。对，我们克斯不管是从它的原料还是从它的那些工艺，绝不逊色于他们。在世界范围里，咱们横向比较，其实都有克这门技术，啊，但是只有中国人用克的手法作画，成为一种艺术创作的手段。马老师是有缘看了那么一次，就毕生开始努力的研究复刻它。那英，嗯，这和我们的主题曲《一眼千年》真的有些不谋而合呀、啊。嗯，我第一次啊接到这首歌的时候呢，我就觉得好听，但是我不知道好在哪里。嗯，但是我真正的看到了这个鲁鸦图之后，在听马老师今天这么详细的介绍之后，嗯、我觉得。那个才叫真的，一眼千年。好，克斯成为之中之圣，成为珍贵的艺术门类。这么硬的底气是谁给的？就是因为我们中国是丝绸大国。从陕西十全出土的鎏金铜蚕到异彩天工的克斯画，莲塘乳鸦图，演绎着中国延续千年的丝绸命脉。既然都说到这儿了，那这一眼千年，是不是能唱给大家听听？必须可以唱给所有喜欢这个传统和传承，还有我们的克斯这么伟大的每一个喜好者
我想每手牵手，在故事里做一个伴，像是人般孤单，与岁月彻夜长谈。只要你有心，一览无数江山。一夜。我是那英，我是马慧娟，我是肖峰，我们志愿守护朱克荣，克斯联党古押图，守护历史，守护锦绣中华。水井房六百年，每一杯都是活着的传承。让国宝活起来，这里是大型文博探索节目《国家宝藏》。本节目由水井房第一房独家冠名播出。本场角逐将在上海博物馆展开。杨志刚馆长推选的第三件国宝是什么？他的守护人又是谁呢？之前是没有来过博物馆看这些书画真迹的，然后这是第一次。这个是隶书，但是我以前学隶书的时候没有见过这样的字体。这样的字体就是更劲道一些。刚入门写书法的时候学的是颜真卿的楷书，然后后来慢慢慢慢转到行书。这个王羲之应该算是中国最有名的书法家之一，就是我今天需要保护的文物。不是。这就是我要守护的文物吧，千玺。你眼前的这件青铜器啊，就是著名的大刻鼎。这个壁内还有铭文，你也注意到了，这些铭文呢、啊、非常重要，讲述这个主人叫善福克。那么这些铭文啊，就是讲这个善福克的祖先的功德，它是青铜铸造工艺的一种产。字迹呢非常规整，非常的有力，对中国后来的书法篆刻艺术很有影响。千玺啊，恭喜你成为大刻鼎的守护者，希望你带领更多的青少年朋友走进博物馆，守护好我们祖国的历史文化遗产。谢谢。原来这个大刻鼎对于国家、对于文物、对于书法篆刻有这。深远的影响。我是大刻鼎守护者易烊千玺，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人易烊千玺大家好，我是国宝守护人易烊千玺。我今天守护的国宝是大刻鼎。七千多年以前，鼎是用来煮肉的陶器。大禹建立夏朝以后，以九尊青铜大鼎代表华夏九州，从此鼎变成了象征权力的礼器。我身后这尊大刻鼎。高九十三点一厘米，重二百零一点五千克。
，内有铭文二百九十字，与大禹鼎、毛公鼎并称海内三宝。大克鼎的主人名叫克，他明明是一个善夫，却为何拥有如此巨大的鼎？我是易烊千玺，接下来我将为您开启大克鼎的前世传奇。大克鼎的前世传奇就发生在距今约三千年前的西周孝王时期。周孝王继位时，外有戎狄侵扰，危难之时，一位管理负责天子饮食和祭祀礼仪的善夫克出现了。在他看来啊，御敌需先安内，而安内的关键在于一块肉。这听上去是不是有点异想天开呀、啊？这不，这俩熊孩子就因为这件事儿啊吵起来了。就在此时，一位神秘翩翩的少年登场，为我们揭开了背后的真相。凡祭祀，必依照老礼之法。天子礼十二劳，上贡礼九劳，诸侯诸伯礼七劳。诸子诸男礼五劳，所用器具必须符合身份。天子九柄八轨，诸侯七柄六轨，大夫五柄四轨。我们家是七柄。嘿，嘿，啊、你干什么？还以身份相称呢？你父亲不就是个厨子吗？竟然敢用七个顶！我父亲是善夫。掌管王室饮食、祭祀礼仪，能出纳王命，是大王的重臣。<笑>那不还是个厨子吗？不是厨子这么简单。天子祭祀都是由我父亲负责的，没我父亲的监管，祭祀不可能顺利举行。对对对，你父亲可重要了。祭祀的时候，选选牛，摆摆酒器，分分祭肉，我都干得了。你，不可胡言。一哥哥，大周朝以礼治国。大到酒席标准，小到牺牲品相，皆是一个“礼”字，岂会如你嘴中一般儿戏？那，那，他就不儿戏了吗？他就讲理了吗？一个厨子凭什么可以用七个顶？我怎么不讲理？我们家就是有七个顶，骗人！我没骗人。大王赐给我父亲头，铸了七个小顶和一个大顶。吹牛吧，诸侯才能用七个顶，一个厨子配吗？我没吹牛。就吹牛骗人精，我没吹牛，我没吹牛。好了好了好了，堂堂雍侯之子，行为竟如此失礼。明明是他骗人，一个厨子凭什么用七个顶？就凭他的父亲善夫克，曾经救过你父亲的命啊！瞎说，我父亲堂堂雍侯，哪用得着一个厨子救命？你又是谁？凭什么胡说八道？你哥哥的父亲是太史，他什么都知道。你父亲雍侯。可是三年未来朝见，那那那又怎么样？雍侯拒绝来镐京朝见，意在谋反。大王本要灭你雍国，皆靠善夫克从中斡旋，用一块祭肉化解了僵局。来，我给你们好好讲讲故事。你胆子不小啊，竟敢单枪匹马的来刺杀本侯！贺手里的刀并非用来杀人。而是特来为雍侯割祭肉的。照你这么说，皮方那小子没有放弃我呀？哈哈哈哈雍侯说笑了，你乃周氏宗亲，大王岂会失礼？哈哈哈哈哈哈三年拒不朝见，他还会还我个礼字吗？您说吧，你带了多少兵马来？雍侯贵为宗亲，当之一不朝，则贬其爵；再不朝，则削之地；三不朝，则六师移之。大王若是有心诛之，你和雍国岂会安然无恙？说，地方那小子究竟对我打了什么主意？大王从未疏远雍国，只是近来忙于对抗犬戎。怠慢了雍侯
对抗犬戎，哈，笑话！多年来我大周一直饱受犬戎的入侵之辱，他若有心御敌，自当率军牺牲，迟迟未动，怕是个妾。哈哈哈哈哈哈哈哈！雍侯啊，你可知为何天子与诸侯之顶有多少之别吗？此是高低等级之分，是也，非也。何为是？何为非？顶的多少，虽在于等级高低，但更在于眼界长短。眼界短，便只能使眼前之肉；眼界长，才能识得天下之肉。<笑>若是我联合其他的诸侯，一举攻之。他又当如何呀？我爷爷当善夫的时候就跟我说，每当祭祀煮肉的时候，那群老鼠就会聚集在一起，伺机而动，直至将祭肉分割食尽。雍侯可知这群老鼠的结局如何呀？肉足饭饱，性尽而归。哈哈，雍侯当真是不了解这群老鼠啊！既以贪得肉的滋味，他们又如何甘于肉寡呢？最终互相残杀，斗了个你死我活。所以说，老鼠啊，终究只是老鼠。若是他们懂得礼法规矩，自会一直有肉吃。若是贪婪冒进，终是自取灭亡啊！那若是大王知道了我今日的言行，他恐怕就不会对我以礼相待了。若雍侯接下这份祭肉，会跟大王言明雍侯尊礼、拥护之心，而大王对雍侯之礼。也自会如初。好个胜负！接肉。我不信，一块祭肉而已，大王就不会责罚了吗？祭肉虽小，但承载的却是我大周的理智规范。你父亲接受祭肉，就代表他甘愿臣服于周天子。这下你信了吧？就算如此，哪一个善夫也不可以用七个鼎。大王自继位以来，内忧不断，便命善夫克出纳王命，斡旋大周各国。而善夫克竟不费一兵一卒，仅靠一块祭肉，便助大王平息了内乱。大王赏赐铜，铸了七个小鼎和一个大鼎。我们家祭祀的时候就是用的大鼎，父亲说要把大王的恩赐告知祖先。原来善福这么厉害，方才失礼了。天子治国，如用鼎，亦如分肉，大小、多少，皆是一个理字。理正，则天下定；理偏，则天下乱。纵使朝代更迭，疆土变迁，我华夏。定会以礼享誉天下。此下朝起，鼎便是礼治天下的象征。直至战国末期，秦国拉开了法治天下的序幕。鼎作为国家政权的象征意义逐步弱化，但它所承载的华夏之礼，却延绵至今，融入每个中国人的精神血脉。大克鼎的铭文上面告诉我们，铸造这个鼎的人是叫克。在大克鼎发现的那个窖藏里面，同时还发现了小克鼎，是七个一组的列鼎。我们知道，列鼎在那个时候，七个只有诸侯才能享用。那么，这位善夫能够使用列鼎。可见他和周孝王之间的关系
非同一般。那么当时呢，立鼎的制度呢已经形成，坐骑奏鸣的这个已经呢非常的盛行。大科鼎里面的闽文书法呢，在清末呢受到了很大的一个推崇，是呃当时青铜闽文的一个典范。大科鼎的铭文是研究西周历史的一个极其重要的史料。除了第一代周王赞美他的祖父的功绩外，第二代铭文还记载了周王对客的赏赐。这些为西周的土地制度、社会制度及官制的研究，提供了极其珍贵的一手史料。周代的时候啊，人们往往在祭祀当中用鼎，里面存放牛羊猪作为祭祀品。去祭天、去祭地、去祭社稷的时候啊，鼎就成为了国家重器，成为了王权、统治权的象征。来来来来，欢迎亲戚。哎呦，哟喂，瞧瞧，哎，看这孩子多懂礼，没空手来，拿的什么呀？这是我自己小抄了一份《大客鼎》里面二百九十字铭文其中一段。哇，看看大家，啊，字写的真漂亮，大家看看。<笑>那咱们要说回刚才那个故事了，一个鼎，其实从头到尾讲一个字，礼。千玺，在你的印象中，你认为生活中哪些地方是特别讲究礼的？比如说一家人吃饭的时候，嗯，要先长辈动筷，我们才能动筷，然后长辈吃饱之后，我们才能离开桌子。好家教，现在我们好多年轻孩子恐怕都不知道这个礼数。生活中的礼，实在是既有讲究又有学问。虽然以鼎立国、以礼治国的那个时代已经过去了，但是鼎所承载的礼却已经融入了华夏民族的血液。因为每个炎黄子孙都在用细微的言行守护着它，延续着它。吴烈老师，哎，在成为国宝守护人之前，我其实不太理解“国宝活着”是什么概念。嗯，但是我听了大客鼎的另外一个故事之后，我才知道，原来国宝是可以活着的。嗯，因为在今生是有一些人会用自己的一生去守护它。是，那就让我们把大客鼎的故事继续讲下去。我们有请国宝守护人易烊千玺为我们开启大客鼎的今生故事。清朝末年，京城出了一个大新闻。清代著名金石收藏大家潘祖英集齐了西周时期两个最大的青铜器，一件叫大鱼鼎，另一件就是大客鼎。本以为沉睡了近三千年的大客鼎，终于有了新家，但那个战争的年代却让这个新家饱受磨难。曾经的名门望族、园丁逐渐凋零，守护大客鼎的重任，最终落在了一位年轻女子的肩上。她用毕生的精力完成了祖辈交给她的唯一一件事儿。看好这些文物，直到战乱平息，新中国成立，他才放心的给大客鼎找了一个安稳的新家。哎，小朋友好，叔叔，您找谁呀？我是上海博物馆的。爷爷，刚才那个人是谁呀？那是博物馆的李馆长，是来感谢咱们家重庆捐赠的大客鼎。那就要从爷爷的奶奶说起了。我们潘家曾是苏州的名门望族，我的奶奶潘大鱼嫁过来之后，年纪轻轻就挑起了掌管门户的重担。对于大客鼎啊，奶奶一直很上心，费尽千辛万苦保护它，躲过了战乱的浩劫。建国后，奶奶主动将大客鼎捐赠给国家，供更多的人观赏。之后的几年里，奶奶又陆续捐出家族中收藏的所有珍贵文物，细细点数
，经上海博物馆一地就达四百多件。捐赠文物时，我们潘家已经并不宽裕，但奶奶一生达官处世。对金钱看得忌惮，他总说，终于为这些文物啊，找到好人家了。我奶奶的故事，我们潘家人要一代一代的讲下去。有请潘达宇老奶奶的长孙潘玉义先生。潘先生您好，您好，徒弟老师好。哎，您好，亲戚好。先给大家做一下自我介绍吧，潘先生。我叫潘玉义，嗯，我是潘祖英的第五代重孙，也是潘达宇的长孙，今年七十二岁。可能在座的很多年轻的孩子不知道，以前啊流传过这么一句话，叫“海内三宝，潘有其二”。三宝说的是清末年间挖掘出了三件的青铜器：毛公鼎、大鱼鼎，还有大刻鼎。而潘家就有两件，一件是大鱼鼎，一件是大刻鼎。那潘老先生，这个大鱼鼎和大刻鼎两件重量级的文物。你说他怎么就都聚集在了潘家呢？你说，大刻鼎呢，是我的高祖潘祖英购得的。哦，哎，大鱼鼎是当时祖宗堂为了感谢潘祖英在朝廷上帮了他忙，他购得大鱼鼎以后啊，就送给了潘祖英先生。啊，可是。非常不幸的是，潘祖英购得大刻鼎以后，才一年，他就去世了。哦，后来他的弟弟潘祖年把大刻鼎、大鱼鼎和所有的文物，很秘密的运回苏州。那然后这两件文物又交到了您奶奶潘达瑜先生的手里。对，对我奶奶十八岁嫁到。潘家，嗯，也是很不幸。三个月，她的丈夫，就是我的祖父去世了。后来，这个潘祖年他去世的时候，就对我奶奶说：“他说你一定要好好的看着这些宝贝，啊，不要随便的给人看。”就是因为这一句话，奶奶就守护了一生。你说，在那个战争年代，可以说是非常动乱的一个时代里头，别说守护文物了，你就算是能保住命，那都是一件难事儿。是这样，潘奶奶每天的日常就是应对各种骗子，差点因此搭上性命，所以这里面有很多的故事，我们需要潘爷爷给我们讲一讲。第一件事发生就是给他敲了一下警钟，当时国民党在苏州啊，盖了一座楼，还说搞个展览。你们潘家把两个鼎拿过来，展出展出。我奶奶当时她感到这可能是个骗局，所以她婉言谢绝了。后来这个事情就越来越严重了。嗯，当时抗日战争爆发，苏州城里的人纷纷逃到城外。我奶奶属于已经逃到外面的人，突然她一想不对，她惦记那两个大鼎啊。他又回头又往城里跑，我奶奶后来跟我说，那个中秋啊，是最黑暗的一个中秋。当时日本人的飞机啊，把苏州的电厂给炸毁了。炸毁以后，黑暗那个中秋节全程没有电灯。可是奶奶要做一件事，只能借着。漏到屋子里的微弱的月光啊，在后厢房地上挖开一个大坑，把打造好的木箱抬进来，把两个大鼎装到木箱里，再放到这坑里边，上面再把方砖铺好，啊
啊，挖出来的碎渣土，还小心翼翼地铺撒到院子里，为了不留下一点痕迹。就是那样，你说，我们的文物都没有遗失，你说这个奶奶是多么伟大的一个奶奶？那鼎是一直在地下埋着吗？原来我奶奶可能想得好好的，埋到底下就平安无事了。没想到七年，可能当时埋顶的时候还是太匆忙了。嗯，那个木头、木箱的木头，锈了、烂了，你看看，地面上垮塌，出了一个大坑。后来他非常大胆，把大鼎拿出来，放到那个后厢房，上面把破衣服、烂鞋子。空瓶子堆在上面，就是堆。你即使到那个地方去玩，走过看到那个东西又脏又破的，不会去关心它。到后来知道，那堆的是个宝贝，后来才知道。啊、潘先生，你说到这儿啊，其实有件事儿，我想有很多人都不会理解。你说你奶奶在最战乱的世道里头，守了这样的国宝一辈子，就像守护自己的孩子一样。怎么就在战争胜利以后就给交出去了？我感到他走过了一条独特的新路啊！前五十年，他是真是跟着他的祖父这辈潘祖年的话啊，绝不是人。他是把这些宝典藏藏匿匿，想尽办法要保护他。后五十年，他说：“人应该靠自己的双手活着，不要靠祖宗什么财产。”第二条，他说老祖宗留下来的东西也是国家的，我们应该还给国家。太高尚的一种想法了。周老师，我们找到了当时潘奶奶捐顶的时候写给华东军政委员会文化部的一封信。大家看看，我们看看他写的什么啊？切念余刻二大鼎，为具有之重要文物，即宜贮藏得所。刻宝永久，诚愿将两大鼎呈献大部，并请拨交上海市文物管理委员会筹备之博物馆珍藏展览。虽然这封信的语言写的是那么的轻，但是想到潘老先生的故事后，觉得他真是有千金的种，一辈子的守护。最后只化成了淡淡的只言片语。当时上海博物馆回馈给老奶奶两个奖励，一个是两千万的现金奖励，还有一个是一张奖状。但是老奶奶一分钱都没有要，就把奖状贴在墙头贴了五十多年。哇！我们一起来读一下奶奶还钱的时候亲手写的这封信，好不好？蒙政府赐予奖状，举行典礼，以身荣幸。今又蒙送给奖金万，不敢再容失。回忆过去的事情，我的奶奶确实是一个非常不在乎金钱的人。她的心里边没有希望啊！你们下一代一定要大富大贵、大红大紫。她认为，你自食其力。靠自己的劳动养活自己，这就很好，很实在，非常非常了不起的一个人。这一个举动让我们觉得你的奶奶不光是一个说对钱不在乎的人，你奶奶是一个非常伟大的人，我觉得，真的是。守了一辈子的东西都交给国家了，潘老心里，那肯定还会是惦记的吧？是惦记的，他嘴上不说，可是。我们兄弟姐妹啊，每次放暑假、寒假从苏州到上海来，他总会安排一天要到博物馆去，要去看一看大客厅的。身后有照片，是带着你吗？带着我的儿子。我的儿子要问呢、啊，咱们家的东西为什么不放到家里，要搬到这儿来啊？<笑>我奶奶就跟他说，放到这里好，第一很安全。啊，博物馆保管的好好的、嗯嗯。第二，大家都可以看，你看，多值。啊，后来，我的儿子有了自己的女儿了。
也问了这样的问题，也跑到博物馆大厅面前：“爸爸，爸爸，咱们家的东西为什么要放到这儿啊？”我问我儿子：“我说，你怎么样回答他？”他说：“还就是奶奶跟我们说的话嘛，放到博物馆、啊，一很安全，放心；第二，大家都可以看，值啊，这个问题不就解决了？”非常好，郭老师，哎，潘奶奶有一个心愿，藏在心里藏了五十多年，然后直到二零零四年的时候才肯说出来。哦，是个什么心愿呢？我们今天请来了一位上海博物馆的老员工，当然就是他完成了潘奶奶的心愿。我们想请他来给大家讲一讲。那我们掌声有请。老好，老好，老好！主持人你好，你好，你好，你好，你好！你好你好千玺、啊，刚才千玺说哈、啊，说潘老有一个藏了五十多年的心愿，您知道吗？知道的，这个事情知道的。今天我们是说大客厅，实际上当时捐的时候是大客厅跟大鱼顶两个姐妹顶。这个五九年的时候呢，大鱼顶国务院调令建调中国历史博物馆，也就是现在的国家博物馆。所以大客厅跟大鱼顶分开了哦，那么分开了以后呢？因为客厅在我们馆里嘛，潘大鱼先生经常可以来看的。对。但是大鱼顶看不到，他总是有那个想法，希望两个点像这两姐妹啊，有个重逢相聚的机会。哦。我就马上跟那个中国历史博物馆商量，有那么一件事情，我们报国家文物局批准，我们用严密的安全手段把大鱼顶。运到上海，就在潘大宇老先生一百岁生日的那时期，我们在上海博物馆为他专门举办了一个特别的展览。那潘先生，你还记得奶奶当时去参加这个展览的时候是什么样子吗？其实当时我奶奶上了年纪，已经不太出门了。可这一次啊，她坐在轮椅上面，嗯，后来到展台上。我奶奶从轮椅上下来，哎，我姑姑拉着她，我奶奶围着转啊，一边转一边用苏州话说：“真的一点也分辨，实在太汉子，真的一点没有变，哦，真的一点也没变，哦，就是一点也没变的意思。”哎，对了，实在是太好了，奶奶说是这意思吗？这第一句啊，第二句。我特里多寻着这个汉人家在，我为他们找到了一个好人家了。分别了这么长时间了，一点没变，我真是给他们找了一个好人家了。多有画面感！吴林老师，嗯，今天许处长其实还带了个礼物给潘爷爷。哦哦，还带了礼物。潘老先生三十年代收藏的时候有。有个玻璃底片的，那我们请工作人员把礼物拿上来。这里边所有人里边，可能我看到的是特别激动。对，我从小长大以后，听我奶奶、听我父亲说，曾经在三七年拍过这个照片，也就是说，奶奶当时在家里掌权了，她第一件事就是感到要给这些青铜器。做一个档案。当时听说他拿出一千大洋啊，来来拍这个三百八十张照片。你们家有三百八十件文物？三百八十件青铜器。天哪！我的奶奶可能把三百八十件青铜器当成她三百八十位女儿。从拍这个照片开始，奶奶走上了保护这个文物、奉献这个文物的道路。所以我看到这个照片，真是特别激动。我刚才看到潘先生和这个玻璃底片见面的那个刹那，千玺，你来看，他现在脑袋上起了一层的汗，他激动了，你知道吗？这么多年他没有见到，再见到这个底片的时候。这是他的奶奶在当时的那么的艰难的一个情况下，给每一个青铜器
留下的一张珍贵的底片，在今天来说，也是珍贵的文物。我觉得我们应该再一次掌声献给这位已经在天堂的奶奶。谢谢谢谢，让我。<笑>第一次亲眼看到这个东西，这应该的，这是我们的小历史。太感谢，太感谢，啊，太感谢，真的太感谢。这个收藏家捐赠给国家，是一种化世为公的一种高尚行为。捐赠文物给上海博物馆的收藏家，据不完全统计，是有九百九十几位。九百九十几位。但是收藏家捐赠的数量呢，占我们这个上海博物馆珍贵文物数量的百分之二十五。哦，这个就厉害了。所以说了，就是如果没有收藏家的捐赠，没有上海博物馆的今天。我们国家宝藏的栏目组，也向全国所有的国宝捐献者表示深深的敬意。几千年前，刻的故事告诉我们：无礼不成方圆。今天。潘达宇老人又用自己的礼为大客顶求得了一个圆满。感谢易烊千玺，感谢潘玉义先生、徐永祥先生。接下来，我们将为三位颁发国宝守护人印信，并宣读守护人誓言。杨千玺，我是潘玉义，我是徐永祥，我们志愿守护大客鼎，守护历史，守护华夏真理。三件国宝的前世今生故事都已经全部讲完了，我终于可以请杨志刚馆长来告诉大家，他挑选这三件国宝的初心。上海博物馆的三件文物。从三个不同的视角，讲述了三段可以歌唱的历史。大客鼎是西周青铜文明与礼乐文化的代表，鼎上的铭文体现出敬天法祖、自强不息的意识和观念。商鞅方生见证了商鞅变法、统一度量衡和秦始皇六合一统两个重大的历史节点。引发我们与改革家商鞅、与千古一帝秦始皇展开对话。朱克楼刻四《莲塘五鸦图》，是中国丝织工艺中顶级的、最奇妙的传世作品，显示了宋代艺术文化开出新的境界。周岁旧邦，其命维新，这三件文物所传递的信息和能量，有助于我们今天。对中国传统文化进行创新性的发展，创造出现代文明的新高度。谢谢杨馆长，上海博物馆甄选的三件国宝，到最后哪一件能够入驻故宫国家宝藏特展？先别着急做决定，这三件国宝还有很多传奇的故事与未解之谜没有展现。希望大家常去上海博物馆，与这些国宝见见面，听听故事。当你寻找到最打动你的那件国宝，你就可以通过 CCTV 国家宝藏的官方微博、微信平台为他投票。我们下一座博物馆再见。